Но это, чтобы мозги у вас там были сильными и крепкими, они вам пригодятся. А, Мое имя человек Капюшон, и сейчас я буду научно рассматривать проблему тайны бронированного спидстера, представленного как советар в сериале Флэш. Для начала суть самой а, проблемы. Показанный антагонист вовсе не похож ни на одну версию советара из комикса. Я пересмотрел все доступные в поисковиках фотки конкретно советара, конкретно комиксячего советара. А те типа Black Infinity, которые говорят, что все с этим нормально, лгут, ну или просто не разбирались в вопросе. Комиксячий советар ни капли не похож на того трансформера, или как его правильно назвать, которого нам показали, соответственно, в сериале Флэш. Сначала была показана рука, когда он просто убивал соперника, и позднее была показана уже рука плюс части тела, ну, в первую очередь, голова. По сути дела, голова, плечи и... Еще одна рука. Пока не видно ни его эмблема на груди, не видно целый ряд других деталей. И это, это никак не похоже на советара из комикса. Нужно напомнить, что в принципе и зум никак не похож на зума из комиксов. Зум из комикса вносил также желтый костюм, как и сериальный обратный флеш. Но, по крайней мере, он все-таки более похож на себя и по действиям, и по другим параметрам. Хоть, в принципе, комиксячий зум также бывший полицейский. Там вообще у них много бывших полицейских, которые в конце концов стали злодеями. А Что-то с этим не так. Но это конкретно за комиксы. Возвращаемся к сериалу. Данный антагонист представляется как советар бог скорости. Во-первых, Савитар — это непосредственно имя одного из спидстеров в комиксах DC, которое взято из ведической или индийской культуры, где это имя Бога Света и вообще Всевышнего. Одно из проявлений, обозначение одной из функций, одного из проявлений Божественной Силы. С идеей скорости, в принципе, не особо связанной, но... Как бы, да, Бог. Однако, а здесь также сама Савитар говорит, Савитар – Бог скорости. Бог скорости есть еще в комиксах DC такой персонаж, как конкретно Бог скорости. Точнее, Годспид. Годспид, а, и он также был бывшим полицейским, но с этим, с этим уже другая история. Данная ситуация дает возможность прийти к следующему заключению. Савитар, который представлен здесь, совмещает в себе особенности как Савитара из комиксов, так и Годспида, совершенно другого персонажа из комиксов. Например, синие молнии могут быть от Савитара из комиксов, а идея закрытого бронированного костюма может быть, от Годспида из комиксов. Ну и, в принципе, если брать Годспида, то поскольку он бывший полицейский и бывший друг Барри Аллена, с которым они долгое время сотрудничали, с которым они отчасти даже и дружили, и на ранних этапах Годспид, даже когда стал спидстером, был э, учеником э, Флэша. Но это все сюжет из комикса. Однако, вот по всем этим параметрам, данный персонаж, если он вбирает в себя особенности Годспида, то, соответственно, как его биологический прототип напрашивается исключительно Эдди Тоун. Допустим, Эдди Тоуна... Он сам, вернее, себя сильно поранил, он отправился в Спидфорс, кто-то его вылечил, дал костюм, или как-то это все случилось. Но идем дальше. Визуально Савитар хоть и имеет некоторые общие черты с Савитаром из комиксов и Годспидом из комиксов, но намного большего сходства он имеет с Флэшем убийцей из будущего, который носил некий робокостюм, сделанный из Спидфорса. 
таким путем получается, что да, этот персонаж уже точно совмещает в себе особенности как минимум трех совершенно разных персонажей. Дальше. Его связь с алхимией и философским камнем связывает, или вернее делает его похожим на синего кобальта. Синий кобальт это еще один антагонист из комиксов о Флэше. Логично предположить, что это совмещение особенностей всех вышеперечисленных персонажей. Как у Савитара у него синие молнии, как у Годспида закрытый костюм. У И. Годспид был бывшим полицейским и кандидат на роль местного синего кобальта Эдди Тоун, тоже синий полицейский. Таким путем, да, сделать Савитаром Эдди Тоуна было бы очень логично. Но рассмотрим другие возможные вероятности. Если рассматриваем конкретный комиксячий прототип, скажем так, это у нас теория номер один. Если мы берем идею, что все-таки за основу взят какой-то один конкретный персонаж, а не просто микс особенностей разных персонажей. Выше я изложил, как в нынешнем сериальном Советаре совмещаются особенности ряда персонажей. И точнее, некоторые особенности только предположил, что могут совмещаться. А, Идем конкретно по вариантам. Если это чистый, вот за основу точнее взят чистый советар из комиксов, тогда это летчик, который при взрыве э, самолета получил силу скорости. В флешбеке с происхождением зеркального мастера нам был показан взрыв самолета. Это может быть взрыв самолета, в котором летели братья Марсдены. Это может быть и другой самолет. Но в любом случае, водитель этого самолета мог стать спидстером. И его робокостюм может быть обоснован тем, что он находился в технике, он находился в самолете. Да, часть самолета сгорела, да, как бы все это случилось, но какая-то часть металла и техники, так или иначе наполнившись спидфорсом, срослась с его телом. А какие у нас здесь плюсы этой теории? Эта теория дает мощного антагониста, мощного, по-настоящему сильного, по-настоящему не похожего на других антагонистов. Эта теория оставляет возможность на будущее. То есть остается, если мы не трогаем год спида, а просто даем на него некие пасхалки скорее, ну точнее, если это делают сценаристы, то идея самого год спида остается на будущее. Идея того же обратного, э, вернее не обратного, а синего кобальта э, в лице Эдди Тоуна или какого-либо другого персонажа также остается на будущее. И э, куча других идей также остается на будущее. Например, могут показать, как тот же Алхимия потом выйдет из тюрьмы, или будет другая версия Алхимии, и он будет уже э, или обогатившись этим опытом, или как. Ну, для примера, вспомните, как э, теоретически считалось, что Элборд Тоун умер в конце первого сезона. А теперь он стал и действующим лицом второго сезона сериала «Флэш», и главным антагонистом второго сезона «Легенд завтрашнего дня». То есть в комиксах и сериалах по комиксах, э, сериалах по комиксам, точнее, э, антагонисты не умирают окончательно, а возвращаются в той или иной версии. Таким путем, если это советар, который из комиксов советар, то все остальные возможности сохраняются для будущих сезонов. Эта теория становится удобной. Также плюсом является то, что есть конкретный комикс-прототип. Фанаты комиксов не скажут, что их еще раз поимели. Да, его сделают несколько не похожим на свой прототип из комиксов, чтобы все не было настолько очевидно, настолько банально и настолько неинтересно, чтобы не спускаться для просто, до просто пересказа. Но в то же время оставят комикс аутентичность данного персонажа. Так они угодят всем, и новым зрителям, и фанатам. То есть такие плюсы есть. Плюс можно сказать, что в качестве причины его деятельности является вполне вменяемое рассуждение. Например, он увидел, как Флэш меняет время. Таким путем Флэш становится опасным для всех. Флэш опас... опаснее любого антагониста. 
потому что флеш может поменять время как угодно, таким путем кто угодно перестанет существовать. Например, у Савитара могла быть какая-то любовница, которая просто стерлась из времени из-за действий флеша. Ну или семья Савитара, или еще как-то так. И просто Савитар предположил, что это может случиться. И это разумно, это логично. На его месте, на месте любого мощного спидстера из данного мира, я бы или убил Барри Аллана, или отпилил бы ему ноги, или посадил бы его в камеру, чтобы он не мог э, пользоваться спидфорсом. Потому что Барри Аллан – это самый опасный из показанных персонажей сериалов э, CV. В принципе, из-за него возникли и остальные флеши, или пришли в этот мир остальные флеши. Обратный флеш из-за него, траектория косвенно из-за него, Хантер Соломон пришел в этот мир из-за него. И, соответственно, Воли Вест и соперник косвенно также вследствие его действий возникли. То есть таким путем он создает кучу других опасных персонажей и сам является постоянной опасностью. Кроме того, не было показано, чтобы Савитар убивал невинных. Не было показано, чтобы, допустим, на улицах находили горы трупов, которых убил нечто, некто, которого никто не заметил. Пока единственный, кого убил Савитар, это соперник. Но в первом эпизоде было показано, как соперник убил Воли Веста и готовился убить Барри Аллан. То есть вполне логично предположить, что Савитар меняем, что он действует, исходя из высшего блага, в контексте чего убийство потенциально опасных персонажей становится несколько обоснованным. Я не призываю ни к чьим убийствам, просто я пытаюсь рассмотреть мотивацию. Эта мотивация намного разумней, намного логичней, намного вменяемей, чем мотивация зума и даже чем мотивация обратного флеша. Но про мотивацию обратного флеша тоже не совсем понятно, поскольку первая встреча обратного флеша и флеша пока еще не состоялась. И как бы непонятно, что там случится. То есть что такого сделает Барри Аллен, что промотивирует обратного флеша на все его дальнейшие действия по поиску и устранению нашего флеша. То есть Барри Аллена. Ну, идем к следующим теориям. Второй вариант. Вторая теория. Савитар — это Барри Аллен, флэш из будущего. Эта теория имеет комикс-прототип. Эта теория имеет обоснование в самом сериале. На протяжении как первого, так второго, так и показанных серий третьего сезона повторяется ситуация, что Барри Аллен хотел как лучше, но накосячил. Барри Аллен хотел как лучше, но накосячил. И снова накосячил, и снова открыл э, брешь между мирами, пришел Зум. Зум убил немеренное число людей, тех же полицейских, привел кучу э, опасных метал-людей и так далее. То есть потенциально и реально от действий Барри Аллана вреда больше, чем пользы. То же самое в третьем сезоне. Он искалечил жизнь Циска, он э, потенциально, возможно, ответственный за метаморфозы, происходящие с Кейтлин, он искалечил жизнь Воли Весту, который получил воспоминания о том, что он был флешем во флешпоинте. И он искалечил жизни всем другим металлюдям, которые попали под влияние алхимии. Ну а возможно искалечил жизни и целому ряду других людей, которые просто не могут вспомнить о том, что их жизнь искалечена. И плюс возможно искалечил жизнь алхимии и советару. Таким путем то, что Флэш через несколько или несколько десятков даже сезонов поймет, что его действия несут больше вреда, чем пользы, и решит себя остановить, это также имеет некую логичность. А дальше. Здесь может быть также аналогия с зумом. Допустим, какая-то из временных копий Флэша бегала, как-то их на пути с другими версиями Флэша разошлись, и мы знаем, что от убийства своих же копий э, спидстеры не умирают. Таким путем можно предположить что угодно. Или что выжила какая-то версия из копий Барри Аллана из прошлого, или что эта копия будет создана в будущем. И э, костюм, допустим, сделан так, чтобы сохранить, как-то экранировать, как-то защитить Барри Аллана вот того из будущего. Или же ему вообще все равно. Но снова, он пока еще как бы себя не убил, 
в сериале. Поэтому понять, насколько он сам, ну если это, если Савитар это он, то есть насколько Бориал он для Савитара важен и нужен, пока непонятно. Поскольку Савитар приготовил э, острие на своей левой руке, чтобы проткнуть Барри Аллана, то, возможно, Барри Аллан для него вообще не нужен и не важен. И он его убьет сразу. А может, чтобы помучить, чтобы разогнать. Правда, глупо будет предположить, что и в третьем сезоне антагонист будет делать все, все только для того, чтобы еще сильнее разогнать, и еще сильнее усилить флеша и, допустим, как-то его использовать. Это было глупо и в двух предыдущих сезонах. К примеру, тот же самый Элберт Тоун мог спокойно доживать, если он уже прожил и так лет 10 в нынешнем, он спокойно мог бы дальше жить в нынешнем и, имея свои превосходящие знания из будущего, становиться все более и более гениальным и богатым человеком настоящим, а позднее дождаться тех же самых легенд или каким-то другим э, путем отправиться в то же будущее, хоть зачем оно ему не совсем понятно. Также если Зум мог нормально разделяться и существовать в нескольких версиях, Совершенно непонятно, что ему мешало бежать не на пару с Барри Алланом, а со своими разными версиями. Или что ему мешало пробежаться по всей мультивселенной, найти еще таких же припадочных, как он сам, и вместе с ними э, бежать. Или найти какой-то способ контролировать разум того же Флэша. Ну ладно, это все как бы даже претензия не к Зуму, это все претензия к сценаристам. С, как я считаю, их сценарной ленью. Поэтому будем считать, что независимо от того, или Савитар это Барри Аллан из будущего, или это кто бы это ни был, будем считать, что или у него свои дела, и Барри Аллан ему не мешает, но и не нужен, или же ему нужно убить Барри Аллан. В противном случае будет снова бред, будет снова кошмар, где он чуть ли с антагонистом не будет становиться другом, но в конце будет его побеждать. Ведь с Зумом они тоже, в принципе, достаточно хорошо подружились, даже под конец. Зум его учил, дебил Зум. Это я еще при просмотре прошлого сезона думал, дебил Зум, ну зачем ты его учишь делать временные копии? Ну и также обратный Флэш, что Флэш настолько с ним подружился, что даже во втором сезоне бегал в прошлое, чтобы поучиться у обратного Флэша. Если здесь опять такая же история повторится с Савитаром или какая-то модификация этой истории, просто будет настолько мерзкий бред, что я даже, возможно, и не буду смотреть четвертый сезон. Я и так этот сериал смотрю так, что когда я что-то набираю на компьютере или редактирую тексты, ну, время от времени перехожу на ту вкладку, где у меня воспроизводится видео. Ну, в основном слушаю, а не смотрю, точнее сказать. Ну, да, вот когда Савитар появился, я возвращал обратно и перематывал, и замедлял, и рассматривал все детали. Это было. А так вообще много там неинтересного, неважного и не связанного с полетом научно-фантастической мысли. Ладно. Барри Аллан из будущего под маской Савитара. Да, а Флэш из будущего синий. И по комиксам он а, реально дрался и приходил в прошлое, чтобы убить Флэша из настоящего. Поэтому тут все сходится. Дальше а, Гар, новая версия Гаррисона Уэллса, тут а, упоминает о Горилле Гроди. И пока непонятно, он упоминает о нем в негативном или в позитивном ключе. Кроме того, в комиксах есть э, ситуации, когда синий флеш, ну, Бориал, он уже в состоянии синего флеша, дрался с гориллой Гродом. Я не знаю пока, это намек, это отсылка, это пасхалка, это просто совпадение или как. Но такую информацию довожу до интересующихся. Некоторые в интернете считают, что эту теорию опровергает то, что Барри Аллан из будущего, точнее из 2056 года, оставил свое сообщение Рипу Хантеру. Ну, я считаю, что это вообще ничего не опровергает и ничего не подтверждает. Почему это ничего не опровергает? Да просто, потому что неизвестно, из какой временной линии это делал Барри Аллан. 
Неизвестно, в принципе, зачем он это делал. Неизвестно, при каких... То есть ничего не известно. И, допустим, можно предположить, что Барри Аллен из настоящего случайно отправился в будущее, увидел там какие-то проблемы и поэтому обратился к Рипу Хантеру. Можно предположить, что Барри Аллен раздвоился и не общался со своей копией настолько долго, что он без силы Спидфорса остался жить в будущем, а его копия с силой Спидфорса вернулась в нынешнее. Можно предположить все, что угодно. С другой стороны, это не подтверждает ничего. Это не подтверждает даже предположение, что Барри Аллен дожил до 2050-х годов, 2060-х годов, просто по той причине, что он мог прибыть из прошлого туда. То есть, пока эта информация никак не входит ни в конфронтацию, ни в взаимодействие с теорией о том, что Савитар — это флеш из будущего. Но и не факт. Я не склоняюсь к этой теории. Поэтому переходим к третьей теории. Теория о том, что это Воли Вест из будущего. В какой-то степени эта теория аналогична теории о том, что, соответственно, это Барри Аллен из будущего. И таким путем идея о синем робокостюме, пропитанном Спидфорсом, из комиксного синего Барри Аллана переходит на сериального э, Вули Веста из будущего. Тоже логично. Вспоминаем, как э, особенности конкурента и Хантера Соломона смешали в единого сериального Зума. Фактически это та же теория, как про Барри Аллана, просто небольшие модификации. Плюс можно заметить, что полоски на костюме Кит Флэша, они несколько похожи на э, костюм смерти смерти богов или черного гонщика или как его там звать ну короче той версии флэша которая всех убивает в комиксах это когда сама сила вселенской смерти вошла в флэша барри аллана и соответственно он так действовал в сериале может быть что угодно может быть что dark side проапгрейдил воли веста может быть здесь такая версия этого будет или как то так Например, я уже раньше упоминал, что те спидстеры, которые переходят на темную сторону спидфорса, у них молнии становятся голубовато-синими, и они предпочитают черные цвета. Возьмем э, ситуацию с огненным штормом. Когда э, половина огненного шторма, профессор Штейн, чуть не превратился в огненного шторма без своей половины, без Джефферсона, он также, это в первом сезоне легенд, он также, в принципе, получал синее свечение, черные глаза, как у Зума, в принципе. То есть можно предполагать, что есть какой-то такой вселенский антагонист в сериальной вселенной DC, который может так или иначе апгрейдить своих помощников. Я не знаю. Короче, я не буду сюда углубляться, но можно что-то такое предположить. Это подтверждается тем, что будет изложено в моей теории о том, что Воли Вест является негативным флешем, И это подтверждается словами алхимии, которые он сказал в шестой серии. Слова такие, что Воли Вест избран. Избран кем, когда, для чего и как? Ответов нету. Но... Как бы что-то такое заподозрить можно. Если окажется, что он и не Савитар, то, допустим, он может оказаться каким-то из его помощников, из его создателей. Я не знаю даже. Но что-то такое может быть. Пока точных данных нет. Но сопоставив данные костюма с костюмом смерти богов, так называемых, сопоставив э, маску самого Кит Флэша с маской Савитара из комиксов, Сопоставив, что если любой спидстер в этой вселенной бежит слишком быстро и как бы экзальтирует э, свою силу спидфорса, она у него становится синей, то что-то такое предположить можно. Ну, плюс, конечно же, слова алхимии. Идем дальше. Хантер Соломон. Хантер Соломон с Земли 1. Почему бы и нет? На Земле 2 он получил свои силы, мог получить и на Земле 1 
во флешпоинте, до флешпоинта, после флешпоинта, как угодно. Ведь Стилы Кейтлин и многих других спидстеров того же... И, нет, я имею в виду не спидстеров, а мета-людей. К примеру, того же зеркального мастера. Проявились не сразу. Так и у Хантера Соломона с Земли-1 могли проявиться не сразу. К тому же его мог проапгрейдить Алхимия или еще кто-то, еще когда-то, еще зачем-то. Это может быть также его версия из будущего. Это, ну, как бы это может быть снова любая история, связанная с ним. Также это может быть очередная его версия, скажем, Земли 15, Земли 25, 666 или еще какой-нибудь, какая там у них вообще водится. Но как-то я не склоняюсь совсем к этой теории. Пятая теория. Это Эдди Тоун. Например, его воскресил Элбар Тоун для того, чтобы восстановить свое существование во временной линии. К тому же он мог как-то промыть его мозги, или как-то отнять у него часть памяти, или как-то даже превратить его в техноорганическое существо, в киборга своеобразного, для того, чтобы просто его существование как-то сохранялось, и в нужный момент, чтобы как-то его семенем или чем-то таким оплодотворить, к примеру, или Свест, или кого-то другого, чтобы линия Тоунов сохранилась, ну или вообще создалась в этом времени. Пока я не знаю, как... То есть, ну что-то такое предположить можно. К тому же, он бывший работник полиции, это его скрещивает с Годспидом. У Савитара маска закрытая, как у Годспида. Дальше он может подойти на роль Синего Кобальта идеально. Зачем тогда его называть Савитаром? Ну... Как бы, как бы так. Недостатки этой теории. Не думаю, что Элбард Тоун сделал бы его спидстером. Ведь задача Элбарда Тоуна, в принципе, как-то его сохранить для того, чтобы он дал потомство. И я думаю, что, скорее всего, Элбард, если бы и делал что-то такое, то он, возможно, просто как-то бы его воскресил и, или сделал бы обычным человеком, ну, слегка с отшибленной памятью. Ну, хотя здесь могут быть разные варианты. Может быть, он не мог по-другому его воскресить, как только наделив спидфорсом или поместив в костюм, который как-то его поддерживает. Ведь, 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 ведь в сериале единственный, кто технологически дополнял свой спидфорс, был Элбард. Но потом и сам Бориал, он сделал себе такую же штуку, как у Элбарда Тоуна, которая разогнала его настолько, что он отправился на соседнюю землю к Супергерлу. Но вот что здесь еще интересно. Смотрите, есть машина времени, огромная машина времени, в которой умещаются все легенды завтрашнего дня. Причем о размерах этой штуки нам говорит также то, что там куча комнат, а том, что там находится, многие из них даже не знают. То есть это огромная машина, это как, ну, как корабль реально, как очень большая яхта или как э, какой-то из этажей нынешней многоэтажки. То есть это большое очень помещение. Есть там центральный как бы кабинет, центральный зал, где они все сидят на стульях и летают. Есть как бы кабинет ихного капитана, есть куча других, есть лазарет, есть там багажные отделения, есть куча отдельных комнат, в одной из которых Рип Хантер устроил склад с оружием. И Джефферсон на него наткнулся просто потому, что Джефферсон там излазил все. С другой же стороны, остальные легенды не натыкались ни разу на тот... Ну, на что-то то, на то помещение, скажем так Потому что я не знаю, что то комната, зал или что-то такое Короче, машина времени, в которой летают легенды, огромная Рип Хантер, возможно, Рип Хантер Скорее всего, Рип Хантер Смог помочь Элборду смастерить намного меньший аналог И Элборд потом мастерил себе дальше меньше аналоги Возможно, и здесь такая тенденция. Возможно, костюм Савитара – это первая попытка Элборда Тоуна создать некое техническое устройство, помогающее ускорять спидстера. И здесь можно как бы эту же теорию с Элбордом и первой пробой его ускоряющей машины привязать не только к Эдди Тоуну, а и к клону Барри Аллана по принципу Полукса из сериала Флэш 90-х. 
и можно привязать к любому другому мета-человеку или же просто человеку, которого, к примеру, тот же самый Элборд наделит таким вот техническим спидфорсом и направит, точнее уже направил против Барри Аллана. Но как это все связано с алхимией, как это все связано с тем культом, который там присутствует, и философским камнем, Здесь, если и предполагать многоходовку Эоборда, то слишком, слишком все запутано. Хоть может быть так и нужно, может быть так и нужно, чтобы отвлечь Флэша от того, чем Эоборд занимается в легендах. Но здесь много э, несостыковок, и здесь э, есть такая тенденция, что Эдди Тоуна хотят, Эдди Тоуна хотят фанаты. И с одной стороны, как бы это... И намекает на то, что он рано или поздно как-то должен вернуться в сериал. И его высказывание о том, что он хочет вернуться, но уже в неком другом качестве, также идет сюда же. Но с другой стороны, сценаристы могут пока это отложить на будущие сезоны, потому что если они сразу удовлетворят все желания зрителей, им не будет что уже показывать в следующих сезонах. А, допустим, подтянуть, подтянуть и в сезоне это к седьмом вернуть Эдди Тоуна в виде чистого синего кобальта. Или, допустим, некую скрещенную версию синего кобальта и Годспида. Когда, например, Эдди Тоун вернется из параллельного времени, которое приросло к основному времени из-за каких-то новых модификаций Барри Аллана. И найдет в полицейском хранилище или хранилище Старлапс костюм побежденного Савитара, проведет ему небольшой апгрейд, оденет и пойдет воевать с Барри Алланом. Почему бы нет? Поэтому версия с Эдди Тоуном, она хороша, она очень хороша, она идеальна, но она плоха именно тем, что она настолько идеально хороша и по всем параметрам, она вот здесь просто вот самое-самое. Мы видели в ряде случаев, когда сценаристы не идут по самой-самой версии. Все думали, что после действий Хантера Соломона земля Супергерл срастется с землей Флэша и Стрелы. Это не случилось. То есть сценаристы, они идут своими путями. Своими путями, которые, с одной стороны, не сильно разочаровывают зрителей, но с другой стороны не дают все и сразу. Поэтому вот самым главным недостатком версии с Эдди Тоуном я считаю именно то, что она слишком хороша, чтобы быть правдой. Плюс отсутствие мотивации. Ну вернее как, а мотивацию можно, конечно, надумать, что Эдди такой побывал в Спидфорсе, и заметил, как Барри Аллан все испоганил, и решил сам прибить Барри Аллана. Но изначальный вот тот Эдди, он умер за Барри Аллана. Можно, конечно, сказать, что он умер за Барри Аллана, но он увидел, что Ирис Вест теперь с ним, и за это на него обозлился. Но это как-то ну как глуповато, ведь... Когда он умирал, он предполагал, наверное, как-то, ну или должен был предполагать, что Рис Вест не будет вечно оплакивать его, а рано или поздно найдет себе другого. И вот здесь тоже снова некая двоякость. С одной стороны, он может даже радоваться за нее, с другой стороны, можно предположить, что он обозлился. Например, смотрим, Барри Аллан потерял мать, но он не обозлился на мир, а наоборот стал героем. В то же время Хантер Соломон потерял мать, и он стал злодеем. Вот здесь двоякость. Это двоякость человеческой психологии, поэтому сценаристы могут использовать что такую мотивацию, что другую, и как бы а они скажут, а такая психология, а, а такие как бы люди, что мы можем сделать? Ну и как бы, если он умер для того, чтобы никогда не родился Эобард, то сотрудничество с Эобардом как-то, ну, слишком не то. Единственная возможность, это если у Эоборда есть технологии по манипуляции разумом, которая очень нужна сериалу «Стрела», чтобы там объяснить действия Прометея и попытку сделать из Квентина Лэнса Прометея, 
то, соответственно, таким путем можно было бы объяснить, что Элборд просто перезомбячил Эдди и сделал своей марионеткой. Ну, как бы, возвращаемся к тем же граблям, о которых мы уже ранее говорили. Идем дальше. А, это может быть и вариация одного или нескольких э, из ранее рассмотренных или множество других спидстеров, множество времен и земель э, с комикс вселенной DC. Это шестая версия о том, что это не будет чистый комиксячий советар, и это не будет Эдитоун, а это будет вариация кого-то с чем-то, как-то, зачем-то. Как бы можно что угодно предположить, что это темная версия Воли Веста с другой земли, который просто хочет, чтобы и местный Воли Вест стал злым. И пасхалки на это есть из слов Гара, который как бы намекнул на этого злого Воли Веста. Можно предположить... Нет, ну честно, что угодно можно предположить. Спидстеров в комиксах DC море с половиной. К тому же можно а, сразу у всех, которые злые, можно предположить аналог добрых версий, у всех, которые добрые, аналог злых версий. Пока сериальный советар не показан как однозначный злодей или герой, я это напоминаю. Поэтому можно думать что угодно. Это такая версия, по которой как бы ни одна из других моих версий не должна сработать. И что будет абсолютно неизвестный, абсолютно непонятный персонаж. Это была версия 6. Версия 7 отчасти на нее похожа. Что это некая инопланетная сущность, возможно, даже один из доминаторов или любых других инопланетян, который имеет аналогичные с Барри Алланом способности. Версия как бы и хороша, и плоха, тем, что пока ее никак невозможно подтвердить или опровергнуть. Да и то, что он как бы говорит по-человечески, не в ее пользу звучит. Ну, ну, снова здесь тоже у легенд, допустим, есть такие штуки, которые делают, что они говорят и понимают речь любых времен и народов. Поэтому как бы то, что он по-человечески сказал несколько слов, это тоже не является серьезным аргументом против инопланетной версии. Версия 8. Пришелец из будущего по принципу Элборда Тоуна или же сам Элборд Тоун. Да, возможно, это Элборд Тоун, но не привычный нам Элборд Тоун, а из какой-то из э, версии минувшего будущего. То есть, смотрите, у нас есть первичное время. У нас есть первичное время, где взрыв ускорителя частиц случился на десятилетие позже, чем он случился в первом сезоне сериала «Флэш». У нас есть а, линия времени первого сезона сериала «Флэш», скажем так, полови первой половины первого сезона сериала «Флэш». Дальше из второго сезона сериала «Флэш» Флэш на время отправился в прошлое, чтобы поучиться у Элборда Тоуна. И там было показано, что выжил один из злодеев, который позднее стал героем. Таким путем у нас становится третья временная линия. После изменения э, Бориала нам вследствие его путешествия в прошлое. Дальше, в конце второго сезона Флэш испоганил все время и в, первой, и в первой серии третьего сезона случился флешпоинт у нас есть третья временная ветка теперь как бы сериал находится в четвертой временной ветке и дальше как бы это не порог и кроме того кроме флэша возможно и другие спидстеры вносили какие-то изменения во времени тот же самый зум возможно в изначальном времени второго сезона зум Сразу встретился с Барри Алланом, подрался, проиграл, но после этого сбежал, сделал себе двойника, которого прислал в виде Джея Гарика. Там параллельно победил настоящего Джея Гарика, и все это сошлось к тому, что было во втором сезоне сериала «Флэш». То есть, возможно, что и во втором сезоне сериала «Флэш» случилась некая развилка времени, Короче, развилок времени и вариантов отмененного будущего может быть множество. И металлический спидстер вполне может быть версией 
того же Элборда Тоуна из далекого будущего одного из отмененных или еще не созданных временных потоков. Типа он бегал в своем будущем, бегал, пока не понял, что его будущего не, не стало. Начал эту ситуацию расследовать и оказалось, что во всем виновен Флэш. Кроме того, в комиксах DC есть еще такой персонаж, как Джон Фокс. Точнее, Джонатан Роберт Фокс. Это супергерой, который э, принадлежит как бы к 27 веку из того же города Централ Сити. Его биография в какой-то степени похожа на биографию Элборда Тоуна, но как бы он в конце концов стал не обратным флешем, а героем, который путешествовал в прошлое, получил силу скорости, вернулся в будущее и там стал геройствовать. В частности, с ним же э, связан, связаны такие тех, техноспидстеры, которые называются скоростной металл. Вот, э, по сути дела, возможно, это тот же самый Джон Фокс, который совмещает в себе особенности скоростного металла, стражей порядка, своеобразных э, спидстеров полицейских его времени. Возможно, он носит как раз прототип вот по методу атома. Как сначала Рэй Палмер создал себе костюм, а потом уже по такому же методу создавали дронов э, в будущем Вандала Севиджа. Ну, в конце первого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня». То есть и здесь можно предположить такое, что Джонатан Фокс создал и проработал себе этот костюм, а потом в будущем должны, ну то есть в будущем, где-то в 28 веке или как-то так, уже бы создали костюмы на его основе. И это были бы эти самые скоростные металлы. Но путешествуя во времени, он один раз замечает, что его времени в общем-то и нету. Начинает расследовать, находит Барри Аллана, вытаскивает из флешпоинта алхимию и как бы начинает действовать дальше. Версия... Снова и слабая, и сильная одновременно. И также его связь с Воли Вестом подтверждается э, выпуском 115 э, комиксов о Флэше, э, которые издавались в 1996 году, где э, данный персонаж встречался и общался с Воли Вестом и взаимодействовал с ним, предотвращая некие проблемы ну, по комиксам ледниковый период конца 20 века здесь это все могут переиграть как раз в то что им вдвоем предстоит остановить Барри Аллана от того чтобы он дальше ломал спидфорс и ломал временные ветви или допустим не Барри Аллана остановить а реверсивного флеша или не реверсивного флеша а еще кого-то, еще что-то, и для этого ему нужно как-то подготовить, как-то изменить землю, ну, чтобы, соответственно, это все сделать. Мне также странно, почему алхимия никак не убьет Барри Аллана. Например, камень алхимии может давать а, силы металлюдей, металлюдям. А почему он не может отнять силы у Барри Аллана? таким путем. Почему он не может что-то с ним сделать или хоть серьезно его покалечить? Как бы из этого косвенно можно предположить, что все-таки Барри Аллан для чего-то нужен алхимии и Савитару, но пока как бы все это очень туманно. Идем дальше. Это может быть и другая версия соперника, совмещенного с Савитаром и Синим Кобальтом, потому что Персонаж из комиксов как соперник, он в принципе недоработан. То есть его слили просто, вот как сейчас говорят комикс-обзорщики и обзорщики тех или иных фильмов и сериалов, про такие случаи персонажа слили. То есть его ввели и просто прибили атак. Ну а так, чтобы было, чтобы было, как бы вот наш антагонист, вот мы его убиваем. Почему бы нет? Почему бы какую-то часть его похождений, его особенностей не передать новому спидстеру? Или почему бы не сказать, что это соперник, но с земли 2, 3, 5, 10, 145 или еще какой-нибудь? Идем дальше. Десятая версия. Это может быть и Стрела, или же Рэй Палмер, которые специально создают себе костюм, 
для перемещений Спидфорса. Почему бы и нет? У будущего стрелы мы видели э, искусственную руку. Рэй Палмер уже носит экзокостюм Атома. Э, почему бы им в будущем или в какой-то из версий будущего не стать или злыми, или не решить, что Барри Аллан злодей, и не решить отправиться в прошлое и его уничтожить? Как бы снова... Некая логичность под этой теорией есть, но пока не проверить, не доказать, не опровергнуть ее невозможно. Нужны следующие серии. Идем дальше. Ну, еще по этой теории. Смотрите, кто-то из вас скажет, ну они же друзья Барри Аллана, все такое. А в первом сезоне легенд тепловая волна... Он как бы был с легендами. Потом его повелители времени как бы перезомбячили. Он стал временным охотником Хроносом, который чуть не убил легенд. И потом он с того ни сего снова стал лучшим другом легенд. Поэтому снова по такому же методу могут и кого-то из наших дорогих э, товарищей вернуть или как бы привести из будущего. Это может быть и первый огненный шторм, короче, короче, как бы ладно. Но что-то такое тоже может быть. Хоть сам Вандал Сэйпидж в костюме, в модифицированном Элбордом Тоуном, костюме Рэя Палмера из будущего. А почему бы и нет? Мы видели в конце первого сезона легенд, что была версия костюма Атома, которая светилась светло-синим цветом. Почему бы и нет? Но я не настаиваю на этом никаким путем. И самая, которая, а, ну, тоже подошла бы сюда версия. Этот персонаж создан по методу Полукса. А, те, кто смотрели, это уже одиннадцатая версия, кстати, те, кто смотрели сериал о Флэше 90-х, там в одной серии был такой синий спидстер, которого назвали Полукс. Его создали из тогдашнего Барри Аллана, который в этом сериале стал отцом Барри Аллана и Джейм Гарриком одновременно. Настоящим Джейм Гарриком. Но в том сериале он был Барри Алланом, этот актер. И из его ДНК типа сделали антагониста Полукса, который, в принципе, из своих создателей уничтожил и сам скопытился. Почему бы здесь не разыграть что-то подобное? Снова, не доказать, не опровергнуть это нельзя, но я, можно сказать, хочу, чтобы эта версия сбылась. Почему так? Потому что она бы, с одной стороны, объяснила, почему он синий. Тот также был синий. И если бы под конец сезона появился бы Джей Гарри, который помог бы Барри Аллану его победить... Ну, было бы несколько символично, и было бы отсылкой, и все сериальные задроты визжали бы от счастья, просто смотря это. Я к ним не принадлежу, ну, как бы, ну, как бы тоже на это в какой-то степени ставлю, хоть и понимаю, что это маловероятно. Например, можно предположить, что его создал Элборд Тоун для борьбы с Барри Алланом. Тогда вообще все прекрасно сходится. Но он, допустим, вышел из-под контроля у Элборда Тоуна, сбежал и начал э, сотрудничать с алхимией. Все тогда прекрасно сходится. Экзокостюм ему создал Элборд Тоун. Возможно, он с этого э, костюма и не вылазит, и таким путем не видит э, своего тела и не понимает, что он клон Барри Аллана. Возможно, Элборд Тоун внушил ему там какую-то неведомую фигню о том, что... Он таким путем спасает мир, и что он вообще мессия, спидфорса и так дальше. И это сошлось бы с тем, что Элборд стоит за технологией создания костюма, дающего спидфорс. Потому что, возможно, у этого клона связь со спидфорсом какая-то недостаточная. Возможно, Элборд также раз... как-то раздобыл или разработал аналог велосити сыворотки скорости. И одновременно и костюмом, и э, сывороткой усиливает его. Таким путем у него Спидфорс экзальтированный, и таким путем он, э, ну он тот, кто он есть. В принципе, это все на данный момент осмысленные мною теории по поводу Савитара. Для других теорий у меня нет ни оснований, ни предпосылок. 
Возможно, в дальнейших сериях покажут что-то, что опровергнет часть вышеизложенных теорий или наведет меня на размышления о следующих теориях. Я, соответственно, постараюсь до вас это все донести. Пока желаю успехов, мозгов, советую перейти на мой канал, ознакомиться с разнообразными теориями по сериалу Flash, ознакомиться с обзорами на серии, на Стрелу, на Легенды, на Супергерлиху и на прочую нежить сивишных сериалов. Ну и можно ознакомиться с обзорами на Марвелятину и другую научную, или точнее ненаучную, квазинаучную фантастику. И, собственно, можете еще ознакомиться с древними знаниями по соверш... самосовершенствованию. С Питстерами, с синим Спидфорсом я вас не сделаю, но нейроны подкрутить до оптимального функционирования... Всегда готов. Успехов, мозгов, переходите, подписывайтесь, ждите новые видео.